Emziren anneler merhaba. Kısa 3 aylık bebeği olan anneler için hazırladığım bu videonun temelinde omurgayı güçlendirmek var. Çünkü hamilelik süresince omurgaya binen yükün vücutta yarattığı deformasyonları toparlamak aslında kolay değil. Bu deformasyonlar sadece vücutta da değil, aslında kimi zaman bizi zihinde de zorlayan içerikler oluyor. Ve bu içeriklerin temelinde pervik bölgesini güçlendirmek ve omurgayı güçlendirmek, sırtı açmak üzerine çalışacağız. Bu 0-3 aylık süreç hamileliğin devamı gibi de olduğu için orada gösterdiğim hareketlerden en çok kedi köpek buzu bizim e, gene omurgayı e, yükseltmek için, sırtı açmak için kullandığımız burada ısınma olarak kullanacağımız bir yer olacak. Kedi köpek için dizlerinizi ve ellerinizi bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Sırtı dışarıya doğru çıkartarak kalçayı içeriye, boynu içeriye nefesi burada boşaltıyorsunuz. Alırken nefesi karnı içeriye, başı yukarıya Ayak parmaklarının takılı olduğunu kontrol edin ve burada ellerinizin gücünü kullanarak aşağıya ve yukarıya doğru harekete devam edin. 15 tekrardan sonra omurga artık yavaş yavaş hareketliliğini kazanmaya başlıyor olacak. Burada e, ikinci harekete geçerken önce sadece sağ kolunuzu ileriye doğru uzatarak başlıyorsunuz. Omuz kasları için aslında burası ters bir açı olduğu için ileriye doğru uzatırken omuz çok aktif çalışıyor oluyor. Ve nefesi boşaltırken artık ayağınızı da dahil etmeye başlayın. Bir X harfinin bir kanadıymışçasına ileriye doğru kolunuzla ve bacağınızla uzanırken nefesi boşaltın ve 15 tekrardan sonra X harfinin diğer kanadını çizmeye başlayın. Burada başlarken önce kolunuzu uzatın Birkaç tane kol uzattıktan sonra dengeyi sağladığınıza emin olup bacağınızı harekete dahil edin. Her itişte bacağın ve kolun biraz daha ileriye doğru uzandı. Sanki kolunla odanın ilerisine, bacağınla da gerisine doğru uzanıyorum ve nefesleri dahil edin. Sadece burada kedi köpek ve çapraz hareketlerle bile nefesinin değiştiğini çok net fark edebilirsin. Vücudun ısınmaya başladı. Bebek içeride uyuyor olabilir, yanında olabilir. Emzirme saati bile yaklaşıyor olabilir. Hiçbir şekilde sütüne etki etmeyecek bu hareketler. Sadece vücudun hareketlenmesi ve senin nefesinin, omurganın sağlığının tekrar geriye gelmesi için temel. Ve buradan X harfinden sonra dirseği yere doğru yerleştirip kalçayı Yere yerleştirdikten sonra eli üzerine yerleştirip sığır kalçayı yerden üstteki bacağını yerleştir ayak tabanının altına yere doğru. Tekrar getir başlangıç pozisyonuna. Nefesi verirken kalçayı kaldır, ayağını yerleştir yere tekrar başlangıç pozisyonuna. Her bir harekete nefesi dahil etmek çok önemli ve burada omuz hizasının dirsekle aynı olduğunu kontrol et. İleriye doğru kaydırmasın seni geride, sıkıştırmasın omzunu tam omuzun altında ve buradan yükselirken ayak tabanını yerleştir, pervik bölgesinin ortaya doğru toparlanıp güçlenmesi için. Diğer yönde de 15 tekrar için her kalkışta boşalt nefesi ve yüksel. Tekrardan sonra oturma pozisyonuna geliyoruz. Vücut hizalarını kaybediyor hamilelikte. Çünkü o yükü taşımak için dizler, pelvik bölgesi, sırt bambaşka taraflara doğru yönelmeye meyil oluyor. Bu yüzden de ayak parmaklarını yukarıya doğru uzatarak parmakların arasını aç, ayak bileği, diz hizası ve kalçayı kontrol et. O hizayı tuttuktan sonra uzat kolunu ileriye, sırtını burada C harfi yaparak kapağın öne doğru ve açıl tekrar. Sadece oturarak ve sadece oturarak ne kadar çalışabildiğini görmedin. El parmakların arası özellikle açık. Bu tamamen canlılık için seninle beraber kalsın bu hareketler içerisinde 
uzan geriye doğru ve geldiğinde dimdik o sırtı, dümdüz duruşunu hissederek nefesinle kal orada birkaç saniye. Ve tekrar 15 kere açılıp kapandıktan sonra dizlerini çek karnına doğru şöyle bir sarıp ve buradaki dik oturuşu aynı muhafaza ederek 10 saniye, 15 saniye kadar nefesinle, bedeninle ve yeni anneliğinle, yeni kimliğinle olduğun haline kal. Evet, biliyorum karnında, vücudunda pahalılık var var ve onları da aslında çok sevmiyoruz, gitmesini istiyoruz. Ama onlara zaman vermek ve onların gideceği zamanı sabırla beklemek gerekiyor. Bu emzirme döneminde yapacağımız en temel hareketler ve aslında en efektif, en etkili hareketler, bunlar kolay değil, bunlar en e, inşaatın temeli gibi düşünebiliriz. Ayakları sıyırdığın yerde, kal bekle hafifçe, burada geriye doğru gitmeler olabilir, ayakların kalsın bir yerde. Ve buradan sırt üstüne geçmeden önce yanına bir yastık hazırla. Okay. Yastık kalsın yanında bir yerde. Sırt üstü yattığın yerde belini koca bir boşluk yaparak çıkar karnını sanki buradan bir ip seni çekiyor yukarıya doğru C parti şeklinde çıkar sırtı ve tekrar beyin tamamını bastırıyor. Bunu yaparken dizlerini bir düşün kontrol et dizler sağa sola açılıp kapanmasın hizaları aynı yerinde kalsın. Tekrar çıkar sırtı ve bastır beli yere doğru. Bu saat hareketini 15-20 kez yaptıktan sonra dizlerin e, kalça hizasında açarak dizleri buradan devam et hareketi. Belinle biraz daha oynayın. Dizleri birbirine doğru dokundur. Ayakları kocaman aç ve harekete buradan devam et. Sırtının yerle teması, elinin yerle teması Nefesi dahil edin. Her çıkışta ve her inişte. Doldurduğun nefes ve çıkışta boşalttığın nefes seninle kalsın. 15-20 tekrardan sonra yastığını uzan, bacakların arasını, dizlerin arasını tam ortasına sıkıştırıp 90 derecelik açıda 30 saniye bekliyor. Burada ellerinle canlı bir şekilde ceplerinin yanında kalsın ve karatını muhafaza evrede. Vücudun tam orta hattına doğru toparladığın bir yer olsun. Tekrar oturma pozisyonuna gelelim. Bacakların arkasını esnettiğin bir yer olsun burası. Sırtı geriye doğru aç bir uzan. Sarıl kendine, kapan. Geriye doğru yüksel ve artık rahatlıkla bebeğinizi tekrar alıp emzirebilirsiniz.